Yesu asifiwe sana wana na binti za Mungu ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mahali ambapo mlipo mnaponitazama katika bara la Ulaya bara la Afrika ni mwanjilisti Pasco Cassian katika siku ya leo Mungu tena amenipa neema ya kuweza kuzungumza na wewe Biblia inasema uwe tayari kwa wakati na kufaa na wakati sio kufaa maana sisi wakati wote mazingira yoyote tunahitajika kulinena neno la Mungu Tunahitaji kutumika. Ndio maana unaona iwe kwenye gari, iwe safarini, iwe popote pale. Bado utaona kwamba niko bado na namtumikia Mungu. Bado nahudumia watu, na wahudumia watu wa mataifa mbalimbali. Na wewe unaitazama. Kwa Mungu akubariki sana. Lakini pia ni endelee kukualika pia usiache na wewe kumtumikia Mungu katika nyakati zote ambazo Mungu anazokupa uhai. Kiamka asubuhi endelea kumtumikia Mungu. Kumbuka kwamba tumepewa nafasi kwenye dunia hii ya kumtumikia. Hatuna kazi nyingine iliyo kubwa na ya maana kama kumtumikia Mungu. Na nilikwambia, unaweza ukatumika kwa njia ya fedha yako kwa kutoa kwa watumishi wa Mungu madhabahu mbalimbali ambazo unaziamini na roho Bwana na kushuhudia kwamba ni madhabahu za Bwana. Inaweza ikawa hii madhabahu ambayo umeendelea kuifuatilia eh, katika uh, channel hii TV online hii mahala popote pale ambapo unapokuwa. Kwa hiyo unaweza ukachangia huduma kwa kadri unavyoweza na kusukumwa na Mungu. Kwa hiyo fanya hivyo na kuna namba za simu ambazo zinapita hapo unaweza ukatumika pia pamoja nami kwa kuwezesha na kuiwezesha huduma hii ili uweze kukufikia kwa wakati na majila ambayo Mungu atatupa neno la kuweza kuzungumza. Kumbuka tunaendelea na ujenzi wa madhabahu ambao Mungu ametusaidia na sasa bado tunaendelea nao. Na ndio sehemu ambapo tutakuwa tunarushia matangazo mara kwa mara katika vipindi muhimu ambavyo tunatarajia kuvifanya na kuviendesha. Kwa hiyo Mungu akubariki ambaye pia umeshawahi kushiriki na iwewe ambaye utaendelea kushiriki ninaomba uendelee kushiriki pia kupitia hizo contact zinazopita hapo chini. Katika siku ya leo natamani tuzungumze neno moja ambalo Mungu amenipatia niweze kuzungumza na wewe. Uh, na kabla hatujaenda kuzungumza natamani ufunike macho yako tupate kuomba. Mungu mtakatifu wa farume wa farume, Mungu mwenye nguvu asante kwa ajili ya majila haya. Mimi na mtazamaji na msikilizaji wangu huyu. Ninaomba ninapoenda kuzungumza katika hili neno, naomba ukamsaidie akapate kuelewa. Roho kwa mtakatifu akapate kusimama na akatufundishe. Nitumie kama chombo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa sikiliza vizuri. Mahala ambapo ulipo leo ninataka kuzungumza na kijana wa kiume. Kijana wa kiume na hususan kwa wewe mwanamke ambaye unanitazama ambapo wewe uko katika familia inayohusu eh, hakuna familia ya yani eh, una, 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 una watoto wa kiume. Una watoto wa kiume ambao wamekua. Lakini pia hata kama wajakuwa, kwa hiyo hii pia inakuhusu maana yake unahitaji uweze kuwaelimisha na kuwaelekeza ili wasikwame katika maisha yao wanavyoendelea nayo. Kwa hiyo hata ni mtoto wa kike unanitazama hapa, usipuuze ujumbe huu. Usipuuze neno hili, inakuhusu itakusaidia. Lakini nimelenga sana katika mfumo wa watoto wa kiume. Mwanamume, nazungumza kijana wa kiume ama mwanamume, nazungumza sana katika hilo. Sasa nazungumza hili jambo. Ewe mtoto wa kiume Nataka ni kuambia kuna kuna ulimwengu ambao tumekuwa nao katika nyakati hizi za mwisho kiukweli kwamba changamoto za mahusiano ndizo zimekuwa zinazika ndoto za watu wengi vijana wengi wamezika ndoto zao vijana wa kiume hususan wa kiume wamezika ndoto zao kwa sababu ya mahusiano vijana wengi wa kike wamezika ndoto zao kwa sababu ya mahusiano lakini mahusiano yamelengwa sana katika upande mmoja wa, wa kijana wa kiume ambaye anaye anaye approach mtoto wa kike eh, kwamba nataka kuwa na wewe kwamba nimekuchagua wewe nataka uwe mke wangu hakuna mwanamke ambaye anaye approach mwanaume japokuwa katika ulimwengu wa leo katika nyakati za mwisho tunaona hata wanawake wamefikia stage ya kuto kukosa yani wamekosa Uh, staha yani wamekosa marezi mazuri wamekosa kuweza kuwa na utamaduni kuwa na roho ya kujicontrol kwamba sio utamaduni imefikia stage wana uwezo wa kumapproach mwanaume 
E, kwa hiyo kwa sababu imefikia hatua ile haki sawa imevuka viwango hata kufikia hatua wanaume wanaprochiwa na wanawake. Hii ni jambo ambalo ni la kawaida katika ulimwengu wa leo. Kwa hiyo nazungumza kwa kijana ambaye anayeanza kumaproach e, mtoto wa kike. Sasa leo kumekuwepo na changamoto moja kwa vijana wa kiume. Vijana wa kiume wanatendwa sana. Wanaumizwa sana. Na wamekuwa kiumizwa sana na, na wanaogopa sasa hivi kuweza kuingia katika mahusiano. Lakini kwa mimi ambaye kidogo umri wangu wa sasa hivi umekwenda na, na, na sijasema ni kijana ni mzee sana ama ni mtu mzima sana hapana. Lakini kwa sehemu ya kuyapitia masuala ya mahusiano nimeyajua kwa sababu pia ni mtumishi wa Mungu. Nimeyajua katika ujana ambao nimeupitia huko nyuma kwa sababu nimezaa nje kabla sijaingia kwenye ndoa nimezaa huko nimekuwa na watoto huko eh, nimekuwa na wa, 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 mahusiano ya, ya ujanani huko na watoto wakubwa tu ambao sasa hivi ni mabinti ambao vijana pia wanaweza kawa na tazama tazama macho nao kuokuwa ni mabinti wakubwa ambao nilionao na vijana pia ni wakubwa wanakuwa kwa hiyo nimepitia mahusiano ningali kijana mdogo sana kwa kidogo na experience ya ya kimwili katika upande wa kujua tu mahusiano kabla sijahusisha masuala ya kimungu kwa hiyo hapa nikihusisha sasa na masuala ya kimungu tayari na experience ya kujua masuala ya mahusiano na madhara yake sasa ninazungumza na a uh, kijana wa kiume. Kijana wa kiume wanalia sana na wanachukia mahusiano. Lakini sosi kubwa ambayo inachangia kijana wa kiume achukiwe ndo nataka nizungumzie hapa. Kijana wa kiume changamoto inayosababisha uchukiwe ama ukose furaha kwenye mahusiano yako, kwenye ulimwengu huo wa mwisho. Ni kitu kimoja tu ambacho nataka nikueleze uh, hapa na ukizingatie Nacho kinatoka katika kitabu cha Methali 19 na ule mstali wa saba. Biblia inasema hivi, maskini huchukiwa na ndugu zake, marafiki zake ndio zaidi. Hukimbia. Hukimbia hata awabembeleze namna gani hato wapata. Ninarudia tena. Masikini huchukiwa na ndugu zake, marafiki zake ndio zaidi umenelewa marafiki zake ndio zaidi humkimbia hata awabembeleze namna gani hata wapata umeona vizuri kwa neno la Mungu huwa limekamilika linajua linajitosheleza neno la Mungu ni kamilifu kwa hiyo linajua kabisa Lin, neno la Mungu ukiriishi utalie utaelewa anazungumza eh Biblia inasema kwamba maskini huchukiwa na kila mtu maana yake wewe mtoto wa kiume kama unataka kuyafanya maisha yako ya mahusiano unataka kufanya ndoa yako unataka kufanya uchumba wako unataka kufanya mahusiano yako yako yoyote nazungumzia sasa kwanza mahusiano ya ya kimahusiano ya ndoa sizungumzie mahusiano mengine ya marafiki na sehemu nyingine nazungumzia mahusiano ya ndoa kwa kijana kwamba kama unataka kuwa na furaha na mahusiano yako ya kwanza cha kwanza elewa lazima ujitahidi kuondoka katika wimbi la huitaji wimbi la umaskini Biblia inaeleza katika methali tumesoma uchukiwa na kila mtu na anasema tena marafiki humkimbia manake marafiki ndio zaidi huwa wanamkimbia maskini hapati marafiki Marafiki pia yani wanamkimbia na pia akitaka kuwatafuta aingie kwao hawa marafiki hujitenga naye kwa sababu yeye ni muitaji ni maskini kwa hiyo ndio maana biblia inatusisitiza sana sisi watoto wa kiume naomba uelewe mtoto wa kiume wewe ndio chachu unatakiwa uwe chachu katika namna ya kungamua fikra zako namna gani ujiondoe katika uhitaji kwa hiyo namna ambavyo unavyozidi kukua utaambue huu muda umefika ni wakati wa kuji, kujingamua akili yangu nitoke kwenye uhitaji haijalishi ya kwamba nimezaliwa kwenye familia ya duni kiasi gani Mungu anakutaka uondoke kwenye uhitaji umaskini umaskini maana umaskini ni moja ya uhitaji yaani umaskini ni duni ni mtu ambaye amekosa amekosa mahitaji eh? ni mtu ambaye makosa mahitaji muhimu mahitaji muhimu ambayo anaweza kumfanya kwenye jamii aheshimike 
umenilewa. Sasa ina maana mtu huyu anapoonekana katika mazingira hayo huwa anatawanyikiwa na watu. Hakuna mtu ambaye anayemuona na rafiki yake. Kwa hiyo hata unapoingia katika hatua ya kutafuta mwanamke wa kuoa kwenye ulimwengu tulionao huu zana ambayo shetani ameitengeneza kwa mataifa kwa watu wa kiroho kwa watu ambao sio wa kiroho zana ambayo ameizarisha kwamba lazima wanawake waishi katika mazingira mazuri ya kuweza ku, 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 ku kumuhendo mwanamke kumpa mahitaji yake kama wanawake wengine mavazi awe nayo kama mavazi ambayo kidogo standard hatutaki sana kwamba labda mavazi ambayo yako gari sana no yani mavazi ambayo unaweza kumuhendo mke wako kumtunza eh? kama ni usafiri awe nao kama wanawake wengine katika ulimwengu kwa sababu kwa nini ulimwengu huu gari ni kitu cha kawaida mkitu cha kawaida mabinti wengi wamefocus ubongo wao umeharibiwa huko kwa lazima uelewe kwamba ubongo wa mwanamke wa leo umeharibiwa ni wachache mno kuwakuta kwamba hawawazi gari na kila mtu anataka maisha mazuri na watu na wanawake sio kwamba ndio wanawake sio kwamba ndio wanatafuta biblia haikuzungumza hivyo mwanamume ndiye ameambiwa atafute amletee mwanamke kwa hiyo mwanaume we unatakiwa uelewe unatakiwa ujue jukumu la kuhakikisha kwamba ili mahusiano yako ya ndoa ili mahusiano yako ya uchumba ili mahusiano yako na wewe mwanamke wako na mchumba wako na rafiki wako na mpenzi wako lazima uwe na uwezo wa kujua namna gani unatoka katika wimbi la umaskini ukiwa na wimbi la umaskini una nyenzo zozote za kutafuta fedha hautafanya mahusiano yako yawe vizuri utafanya maombi lakini biblia ishawahi kukuambia Maombi hayawezi kukutatulia kwenye wimbi la kutengeneza mahusiano yako kama hauna pesa. Hilo ni swala linahusiana maswala ya kidunia. Linahusiana maswala ya kimwili, maswala ya kiulimwengu, maswala ya kijamii. Halihusiani kabisa na maswala ya maombi. Mahusiano unapofika kwenye swala la mwili liache kuwa swala la kimwili. Usiliconnect na maswala ya kiroho tatizo la vijana leo wa kirokole wanajaribu wana kuconnect swala la kiroho na swala la kimwili maswala ya kiroho na maswala ya kimwili usiachanganye swala la kimwili na maswala ya kiroho usiachanganye wewe mlokole usichanganye wewe kijana wa kiume uliokoka acha ku mix mambo hayo kuyachanganya na ndio maana vijana wa kiume wengi wanalia kwenye mahusiano wanalia na hata mimi nilikuwa miongoni mwa mpaka na kueleza siri hii nimefanya research miaka mingi na kufanya tick vema kwamba pasipo kuwa na fedha kwenye ulimwengu huu uwe unanena kwa lugha kiasi gani uwe unashandarize kiasi gani uwe unanena kwa kuanzia asubuhi mpaka jioni unaomba na kuruka na kuruka juu unapasua anga nataka nikwambie hivi hakuna mtu atakaye kuchuki atakaye kupenda hakuna mtu atakaye ona wewe ni wa thamani pointi zako zitaonekana tu ni za kipuzi hata kama unahubiri kiasi gani pointi zako zitaonekana za kipuzi mahubiri yako tu yatapuuzwa kwa sababu ya kitu kimoja tu umaskini kwa sababu ukiwa hauko hauko maskini hauko muhitaji maana yake kwanza utasimama madhabauni namna utahubiri somo fupi na mtu atakuelewa kutokana na appearance yako moja kwa sababu utaweza kuhubiri vizuri kabisa na nguvu lakini mtu akikutazama tu hapa ubili lako litashuka kwa sababu we ni maskini we ni muhitaji kwa hiyo hata kama uko madhabauni unahubiri ubili lako hivyo utashangaa mtu hakuelewi sasa utasema Yesu anaokoa Yesu ana nguvu Yesu ni mtenda miujiza mtu hata kuelewa akikutazama nguo ulizovaa vitu kwa hiyo maskini uchukiwa na kila mtu hata ndani ya kanisa hana kibari hata kwenye injili mara nyingi hata kama roho Mungu atamfunika bado kutapatikana dosari kwa sababu Biblia haijipingi na inazungumza hii ni Biblia kwamba maskini anachukiwa na kila mtu anachukiwa na kila mtu sasa kuchukiwa na kila mtu anachukiwa na kila mtu anamna gani anachukiwa hata na mke wake hata mke wake anamchukia hata uh, labda 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 si nizungumze nini anachukua na kila mtu tu kwa hiyo wewe rafiki yangu mtoto wa kiume mwanaume mwenzangu 
acha kutafuta nguvu nyingi kutafuta muda mwingi kuhakikisha kwamba unatumia nguvu nyingi mwanamke akupende usafute nguvu nyingi huyo mchumba wako akuelewe usafute nguvu nyingi watu wakuelewe mtoto wa kiume sisi hatuhitaji kujitengeneza tengeneza unahangaika kukaa kwenye kwenye dirisin table masai 24 kijana wa kiume unajishedua sedua masuala ya kujiweka makeup manini kujiweka yake kama poda ama nini wachie wanawake hivyo vitu mtoto wa kiume usishughulike na vitu hivyo sasa watoto wa kiume wa leo wanashughulika kutafuta confidence hii six pack sijui nini sikiliza Mtoto wa kiume shughulika kutoka katika wimbi la umaskini. Mtoto wa kiume ukiwa umetoka katika wimbi la umaskini, nafasi yako ya kupata fedha ukawa nayo inavuta kila aina ya mtu. Inavuta marafiki. Itavuta mwanamke unayemtaka kumuoa. Itavuta marafiki unaotaka kuwa nao na watakuja wenyewe na mahusiano yako yatakuwa katika misingi iliyo sahihi kwa sababu mwanamke atakachokihitaji utamwambia siku ya kwanza nitakupatia siku ya pili utamtimizia mwanamke akiona jambo fulani kule kama umekosa ume yani unajua hata kwenye kuchagua hapo jaribu uangalie sasa bahati mbaya unajikuta hata kuchagua kwako kwenyewe umekosea mwanamke kila kitu anachokitaka kule anakuja kukuletea hapa hiyo ndio tatizo la ulimwengu wa leo na wa leo. Sasa ukikuta ume, umekosea katika kuchagua, utafanya nini? Kakiona tu chochote nguo kule kanakwambia. Sasa utakaweza kama na wewe umekalia kwenye deal stream table, tafuta nyenzo za kuhakikisha kwamba unapata kutoka kwenye uhitaji wa umaskini. Toka kwenye umaskini. Ukisha zuia njia za kuwa muhitaji, yani umaskini. Nataka nikwambie. Utapendwa na kila mtu. Tafuta hela wewe mlokole wewe mchungaji tafuta hela biblia inazungumza sana tafuteni hela tumtafute Mungu kwa sehemu ya kwanza lakini pia tutafute pesa biblia inazujua swala la pesa tafuta pesa mtafute Mungu mtafute Mungu lakini tafuta pesa na ukisha mtafuta Mungu atakupa nyenzo za kuitafuta hiyo hela kwa kijana acha kushughulika oh unajua mimi unanitenda acha kulalamika kwa mwanamke na ukimlalamikia mwanamke bila hela umefeli anakudharau hii sasa unanitenda oh unanitenda mpenzi wangu kijana unapiga magoti kwa mwanamke wewe unapiga magoti kwa mwanamke ukiona una kuna wanaume wanaume wana akili umpaka kapige magoti kwa mwanamke maana hapo kuna kosa ambalo sio la kawaida ameritenda. Hatukatazi kushuka kwa sababu kupiga magoti sio kumwabudu ila unamwonyeshea una kwamba nina tubu. Yaani hapa ni, yani bwana nimeanguka nime nimekukosea. Yaani hapo ninashuka nini please. Kumplease mwanamke. Kuna hiyo njia. Unajua kupiga magoti haimaanishi kwamba unamwabudu. Sisi katika mila zetu za kisukuma kupiga magoti ni moja ya mila na dab kupiga magoti hata wanyakyusa kupiga magoti sio kila mtu anayepiga magoti anamaanisha anaabudu aah ila usimpigie magoti mtu kwenye madhabau kama waimbaji walivyoenda kupiga magoti kwa nabii kwenye madhabau ukipiga magoti madhabauni kwa ajili ya mtu fulani amekutendea jambo fulani ama unamuomba kitu fulani maana yake hapo kwenye madhabau kinacholenga hapo anayesujudiliwa hapo ni Mungu sasa ukipigia magoti madhabauni kwa ajili ya kufanya kitu fulani mbele za mtu umekosea lakini nazungumza katika ili jambo wewe mtoto wa kiume acha kulialia kwa mtoto wa kike mtoto wa kike hahitajiki kuona unalialia oh ni sawa sasa oh i'm sorry eh, maneno mengi ya vijana vimejaa i'm sorry i'm sorry na mwanamke i'm sorry akisha gundua huo dhaifu wako umekusha kila siku atakufanyia visa lakini mwanamke anataka aheshimu mpesa yako aanze kuheshimu pesa yako asipokuheshimu wewe ataheshimu pesa yako ndio biblia inavyozungumza hata kuchuki atakupenda atakujari inawezekana ujanielewa unapambana kutafuta vitu vingine mapoda waswahili wanasema mapoda achana na mapoda tafuta hela tu 
kwenye dunia hii mwambie Mungu mtafute Mungu upate pesa ndipo mambo yote yata, yata, eh, yatakasa wasawa sasa nataka nikuonyeshe pia Biblia inavyozungumza juu ya pesa Ukisoma katika mhubiri kumi na mstari wa 19 inasema hivi Kalamu ufanywa kwa ajili ya kicheko nao mvinyu ufurahisha maisha lakini fedha ni jawabu la mambo yote Ninarudia tena kijana ambaye unasema six pack ndio jawabu la wanawake jawabu la kupendwa jawabu la kuheshimiwa eh narudia angalia neno la Mungu linavyozungumza kila lililo neno kwenye Biblia lina maana kwa ajili ya watu wa Mungu kwenye ulimwengu tulio nao mpaka tunapofika mwisho anasema katika mhubiri kumi msara kumi na tisa nazungumza na vijana wa kiume wanaomcha bwana na wasio mcha bwana hapa sikiliza kalamu hufanywa kwa ajili ya kicheko nao mvinyo hufurahisha maisha lakini fedha ni jawabu la mambo yote kwa lugha nyingine vyote utavipata utavipata vyote ili upate furaha unaweza katengeneza e, sherehe ili watu wa furaha unaweza katengeneza mvinyo watu watumia mvinyo ili watu tu wafanyaje waingie e, wa, 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 mvinyo wa, ili wapate ku, kupata kwa furaha umesha na vizuri lakini nataka nikwambie kitu kimoja vyote hivyo havifui havi daf vicheko furaha na nini kama mtu ambaye ana pesa mtu mwenye pesa ana uwezo wa kutengeneza furaha muda wowote hasubiri mpaka fselee siji sherehe ifike ndio aanze kuwa na furaha hasubiri siji mpaka kuwe na tukio furaha ndio sherehe sikiliza mtu mwenye pesa muda wote anatengeneza furaha mtu mwenye pesa ndio maana sema fedha ni jawabu la mambo yote lakini ni katika dunia katika mambo ya ulimwengu hapa kuna mambo ya ulimwengu hapa ni jawabu la mambo yote ya ulimwengu lakini sizungumzi katika mambo ya kimungu kuna mambo ya kimungu ambayo fedha sio jawabu usichanganye mambo ya kimwili nimekwambia usichanganye mambo ya kimwili na mambo ya kiroho hapa yanazungumziwa mambo ya kimwili ya kidunia umenielewa mambo ya kidunia kuna mambo ambayo yako katika revo za kiroho fedha haiwezi kufua damu yanamhitaji Mungu na ndio maana nazungumza na kijana cha kwanza elewa fedha ni jawabu la mambo yote lakini ili ile jawabu liwepo lazima kwanza awepo Mungu kwenye maisha yako mpe Mungu kwanza maisha yako akupe nyenzo za kuipata hiyo pesa ili jibu hilo jibu la fedha lionekane kuwa na maana kwamba ili ile jawabu la mambo yote pesa yako iwe na majibu katika ulimwengu huu lazima uwe na Mungu ndani ya maisha yako kwa hiyo kijana usichanganye mambo mawili ya kiroho na kimwili jawabu la ulimwengu huu kwa sehemu kubwa ya dunia ni fedha tafuta hela tafuta hela yani hata ukija katika mfumo wa kuongelea kawaida tusiweke masuala ya kiroho Njoto kwenye masuala ya mahusiano ambayo tumeyapitia sisi vijana huko duniani. Fedha ndio jawabu la kila kitu unachokifahamu wewe. Kila kitu. Kule duniani vijana wanaishi katika mfumo wa mahusiano tekeaway. Yani. Mahusiano tekeaway unayafahamu. Yaani tumependana leo, kesho hatujuani. Tumependana leo, kesho hatujuani. Sasa katika mfumo wa maisha lazima uwe na mfumo wa fedha inayoingia inazunguka ndipo utaweza kuya maintain mahusiano ya huko ulimwenguni. Sio huku kugandamana sisi tukichukuana tumechukuana. Lakini hata kuchukuana tumechukuana nako huko ndiko kumeathirika kwa sababu tuko kwenye dunia. Kote shetani ameathiri, hakuna kiroho, hakuna cha kimchaki cha kidunia, hakuna. Wanawake wote wamekaa kwenye level hiyo sasa hivi. Bila hela mambo hayaendi. Atasema kwa shinda raba sanda raba sikere bebo siku mbili tatu utashangaa kunena kwa ruwe kunaanza kukata. Hata nena shandarize 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 yuko na wewe anakutia moyo anasoma mchezo. Huyu mtu vipi ni mtu wa kushandarize tu. 
awepi anataka kunifubaza unaona maneno gani anataka kunifubaza unanifuja kwa hiyo pesa ni jawabu la mambo yote kijana lazima ulielewe hilo tafuta pesa ukishapata pesa kijana kila kitu kinakwenda katika njia zake uh, niliwahi kupitia changamoto fulani za maisha niliwahi kukusimulia rafiki yangu katika kupitia changamoto za maisha unapofanikiwa kwenye maisha kila mtu atakuita jina zuri ukifanikiwa kwenye maisha kila mtu ambaye alikuwa anakuita jina baya umeitoa maskini una nyuma wala mbele mwanaume suruali mwanaume mbaya hauna sura nzuri majina yote ambayo ulikuwa unaitwa enzizo ukishapata kufanikiwa ukapata fedha ukaondoka kwenye wimbi la umaskini hakuna mtu atakupa jina baya utajikuta na sura mbaya isiyoelezeka lakini utaitwa nsamboi jamaa nsamboi baby kama hivi lakini pia utashangaa majina oh my sweetheart my sweetheart wewe ndio kila kitu hakuna chama hiyo sweetheart hapo wewe ndio kila kitu wapi hela yako ndio inamfanya aingiwe na upendo huo wa mzizimu dunia leo pesa kosa hela kama utasikia maneno my sweetheart my lotion my sweetheart wewe hapo Nyanyua jibu zako hizo kama watakuita my gym my gym my my my, my chest hautapata majina hayo We nyanyua jibu zako huko lakini mke wako huko atawapatia majina mazuri wale wenye hela We nyanyua na jibu zako hizo unadhania yule mwanamke anataka hizo hizo jibu zako za my chest chest hizo mtoto wa kiume wa kirokore anazungumza na wewe eh Mambo ya mwili, yaache mwilini, ya Kaisari, mpe Kaisari. Hiyo ndio dunia iko tuko kwenye ulimwengu wa mwisho. Pesa ni jawabu la mambo yote. Pinga uzipinge, tafuta hela. Hubiri sana ndio lakini hela iwepo. Hela iwepo. Mwambie muondo maana kwambia mtafute Mungu, ukishampata Mungu kwanza. Alafu mwambie sasa Mungu nipe nyenzo za kutafuta hela ili heshima ije kwako na kwangu. Kwa sababu Mungu kisha mpata atakupa nyenzo ili akuheshimishe atakupa nyenzo za kupata pesa atakupa nyenzo za kupata hela kwa sababu atakuonyesha vitu vya sirini vilivyojificha mtoto wa kiume Mungu akubariki sana kwa hiyo elewa pesa ni jawabu la mambo yote chunga sana usianze kulazimisha mahusiano wakati una pesa tafuta hela kwanza jipange toka kwenye wimbe la maskini kijana wa kiume nazungumza Usianze kulazimisha mahusiano kwenye ulimwengu huu wakati maisha yako bado yanaonekana ni ma, ya uhitaji umaskini mtoto wa kiume tafuta hela kwanza Ukisha tafuta cha kwanza sikiliza sio tafuta hela kwanza ah, tafuta Mungu mwambie akupe hela mwambie akupe nyenzo za kutafuta hela ili utoke kwenye uhitaji ndipo hapo ndipo heshima ya mahusiano yako yatakale tafuta pesa na utumishi wako mwambie Mungu akupe njia za kupata pesa tena ziwe za harari zenye amani mwanamke atakuheshimu mchumba wako atakuheshimu mwanamume mwanaume elewa hili nalo kuambia acha kutafuta nyenzo zingine tofauti na pesa tafuta hela kwanza nikutakie neno nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tafuta fedha tafuta nyenzo toka kwenye umaskini utaona kila mwanamke atakuita baby my sweet mume wangu my lotion my carpet my sijini nini my juice kama hii hapa yote atakupa majina atakutafutia majina mazuri ndio ulimwengu wa leo eh mimi mtumishi wa Mungu nimekwambia ukweli hata wao wake wa wachungaji utakuta umo ndoa iendi sawa sawa ngumi zinapigwa kwa wake wa wachungaji shida yule mwanaume wa kichungaji anatengeneza mazingira tu ambayo aeleweki yeye anatabuza masuala ya kiroho kumbe yule mwanaume anatafuta level ya, ya ulimwengu pesa 
Hakuna cha mchungaji wenye ulimwengu. Hata mchungaji anahitaji maendeleo. Anahitaji maisha mazuri. So Mungu ametuweka duniani tuwe na maisha mazuri. Wewe elewa? Wewe mwanaume sikiliza hata kama una wewe umeokoka. Mke wako anahitaji maisha mazuri. Tafuta kutoka kwenye nyenzo za umaskini. Mwanaume maskini hawezi kufurahiwa na mke wake hata kama ameokoka na nina kwa lugha vipi. Tafuta hera ili maisha yako ya kiroho na ya kimwili yaende sawa sawa. Hakuna mwanaume mwanamke atakupenda kama huna hera. Tafuta hera kwanza wewe mwanaume hata kama umeokoka. Wewe mchungaji wewe tafuta hera we mwanamke kijana wa kiume tafuta hera ili Mungu akuwezeshe kukupatia mahusiano ya kesa wa sawa mtafute Mungu kwanza ili akupe hera utengeneze heshima ya mahusiano yako mkutakie neema na baraka za jina la Yesu Kristo amen